。大家好，我是梅。这支影片是近期拍摄的，百忙之中也想说，赶快制作出来给大家看。喜欢海鲜美食的你，可不容错过呀。是因为今早在 LINE 群里面看到老板娘说开卖虾子了，所以在鱼市开始时就来等了。就为了购买那等美味，好激动呀！因为就一年当中，差不多就这个时候有卖虾子。想如何获取第一手卖海鲜资讯？影片中将会说明如何进 LINE 群。新鲜的虾子，当日现捕现卖，绝对最新鲜的。还没开卖，现场逐渐出现人流了，大家都奔着虾子而来，当然也有人奔着其他海鲜大货而来。有想到是啥吗？身为一个专业吃货的我们。应该也有注意到影片开头起网的画面。要买虾子的，钱先过来拿好吗？啊！台湾海域的鱼群大部分都为洄游性鱼群，所以这个季节有想到有什么鱼种了吗？从开头的起网画面可以看得出，有乌鱼、青鱼、竹夹鱼、象鱼，又叫臭肚、带鱼等等之类的。因为捕获鱼群种类繁多，就不再一一列举出来。而白油带鱼，想趁这支影片。也来推荐一下，因为其中的油带在这季节是最肥美的。在介绍带鱼前，先来看看今天的主角之一——虾子。虾子，有人有认出是什么品种了吗？金吉利定制鱼场所贩售的虾子，跟他们鱼货一样，都是当日现捕现卖，不会出现有隔夜冷冻的。今天没卖完，冰起来，明天继续卖。而桶内的水是海水或冰。除了降低虾子的活动力外，也有用于保鲜的作用，完完全全就是一个很走心的商家。这是为什么？我的影片大部分都是拍摄金吉利定制渔场，因为我家太做大人，对于海鲜只要不新鲜，身体就很容易起红疹，轻则很痒，重则要送医院。也吃过很多地方鱼市所贩售的海鲜，就唯独金吉利定制渔场，购买下来身体都无出现异样过。一事成主顾，此等宝藏小鱼市。岂有不推荐之道理？而且也离新竹市闹区很近，不嫌麻烦，值得推荐来走走。讲到这，有人认出这是什么虾了吗？答案是斑节虾，又叫草虾。虾体的颜色偏墨绿色至深褐色，尾部具黄棕色及黑褐色横纹。它真的好大只，且抓起来手感很紧实。市场上活虾的价格非常高，而冷冻虾的部分大多从东南亚进口居多。上。今天的虾类的话，基本上就是有剑虾，剑虾第一个，属于是这种小型虾里面，对不对？算肉质最甜的剑虾。好呀，像一般我们鼎泰丰在使用的火烧虾，这种非常适合去烤锅虾仁，后来拿来做清炒或者是炒饭的部分。好呀，像这种叫做红脚虾，好呀，它的肉质，它的肉质是比剑虾再差一差一点，但是也不错。好呀、啊，它的肉质也算是还不错的，价格又便宜。像旁边两盘比较大盘的，这大型就是叫斑节虾。好、哎、呀，像现在看到这种尺寸，都是属于是铁板烧片，很少经常会拿来使用的尺寸。哎，有有兴趣的人可以来购买哈。好、哎、呀，而且今年的今年的虾子，因为整个市场都很缺虾子，再加上夏季才刚开始，所以优惠的价格比较少，所以有看到有喜欢就要赶快拿。不然的话，怕到后面是有钱也找不到。哦、oh. ，感谢金吉利老板的解说。这么多虾子的种类，有喜欢哪一种虾子吗？我个人偏爱的就是斑节虾，因为它够大只，吃起来一定很爽快。再配上生皮，美哉！金吉利定制渔场的渔货价格会公开在卖场的白板上。价目表也会依市场行情有所变动，所以还是依现场为主。而若想得到第一手卖鱼资讯，欢迎加入 LINE 群组 ，LINE 左下角首页搜寻“金吉利定制渔场”，点选社群就可以找得到。群组内除了会公布鱼市场拍卖时间外，也会有饕客彼此分享海鲜的烹饪料理心得，让不知如何料理的你，会多了另一种选择方式。地上满满的带鱼。
，都是早上刚从海里抓起来的。白带鱼是台湾一年四季都捕获得到的鱼种，但是在每年二月到八月。白带鱼富有卵，且油脂也会比较多，而油带鱼的鱼际相较短，一年只有三到四个月的秋冬季节而已。但当秋冬来临时，气温转凉，不管是白带还是油带，它们其实都会变得很肥美。而地上这些，有认出白带和油带分别长什么样子吗？来，跟你们讲一下啊、哦，白带跟油带的差别啊，有很多人都不了解。是啊，哎呀，白带跟油带其实很好分辨。第一个，看它的背鳍，背鳍偏黄就是油脂够多，这个就是油带。还背鳍然后偏白，这个、有白带，还白带又叫做日本太刀鱼。哎呀，就是因为它外形像一把刀子一样，平常它们晚上睡觉也是这样子垂直的。对，哎呀，像油带的部分，它又叫做黄木带。它除了背鳍会黄，眼睛还会有黄色的眼影，甚至到整颗眼白的地方都是偏黄，这叫油带。它油带的油带的价值价格会比白带再高一点，因为它第一个含有油脂，还有它的肉够光厚。哎呀，像我个人啊，假如拿油带的话，我回去我甚至我直接拿用烤的也可以，因为它油脂够多，烤完不会油。不会太干太油，白油带的话，白带的话就很适合用干煎的方式啊、哦。来，等一下会做一些特价给大家，哎，然后喜欢的人也还可以直接拿哦。下一个，一号八狗四八五。一盘两百，一盘都二点多公斤哦。要的话可以先拿了哦。特价的部分要拿可以先拿。两大个，要放上面。刚刚经吉利的老板。简明扼要，快速讲解白带鱼和油带鱼的区分，只是因为市场节奏很快，一些比较细微差异就没说得很明确，就有点小可惜。毕竟除了买鱼外，还可以额外知道一些不一样的知识点，这样在购买海鲜上又多了不一样的选择。话说，因为刚刚老板说会做一些特价的带鱼，但我没想到买气这么旺，看起来这特价的带鱼真的很便宜。这位客人就要了八盘特价的带鱼，完全就是搬不动，只能用推的，推去结账。借我过一下。后面的客人也完全不落人后，好像都不用钱一样，好几盘好几盘的搬。看来这特价带鱼。真的很便宜，不然怎么会受这么多人的青睐？如果你也住在桃园或是苗栗地区，桃园除了去的竹围和永安渔港外，苗栗除了去龙凤渔港外，其实不妨可以考虑来一下新竹香山区的海山渔港。经吉利定制网，经吉利定制网位于新竹市香山区纳鲁湾街一号。交通建议开车前来，因为沿西滨六十一快速道路就可以很轻松到达。有图有画面，因为船家都是当日现捕现卖，因为很走亲。所以才能获得这么多人的青睐。如果喜欢梅的影片，欢迎订阅并且开启小铃铛，随时接收梅的第一手资讯。而偷偷告诉各位一下，后续有在讨论在渔船上开直播，期待下吧。我们下支影片见，拜拜。